விஷயங்களுக்கு தீர்வுகள் தெரிஞ்சிட்டுருக்கோம் அந்த வகையில் இந்த வாரம் சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் போன்ற ஆடிட்டிங் தொழில் படிப்புகளுக்கான சந்தேகங்களுக்கு விடையளிக்க ஈரோட்டில் இருந்து நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜோட மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி மிஸ்டர் சங்கர் நம்ம கூட இருக்காங்க உங்களுக்கும் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும் நம்புகிறோம் நீங்களும் உங்களுடைய சந்தேகங்களை எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் அழைக்க வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு மூன்று எட்டு வெல்கம் டு த ஷோ சார் சார் நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுங்க சார் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறைங்கிற தொழில் நகரத்தில் துடுப்பதிங்கிற பகுதியில் நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் நேஷனல் எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட்டுக்கு கீழே இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு கடந்த பன்னெண்டு வருஷமா பல ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் படிப்புகளுக்கான பயிற்சிகள் கொடுத்து அந்த தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வைத்து இப்போ பதிமூணாவது ஆண்டில் வெற்றிகரம் ஆடி எடுத்து வச்சிட்டு இருக்கு முக்கியமாக கிராமப்புற பகுதி மாணவர்களுக்கு தமிழக மாணவர்களுக்கு இந்த படிப்புகளை பற்றிய விழிப்புணர்வுகளையும் வந்து எல்லா பகுதியிலையும் பள்ளிக்கூட அளவில் பிளஸ் அவங்களுக்கு காலேஜ் லெவலில் இருக்கக்கூடிய வணிகவிகள் மாணவர்களுக்கு எல்லா குரூப் மாணவர்களும் இதை படிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால எல்லா லெவல்லையும் வந்து இதை நாங்கள் ஒரு அவேர்னஸாகவும் பெரிய லெவலில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது ஒரு ஃபுல் டைம் ஆடிட்டிங் காலேஜாக தமிழகத்தில் முதன்முறையாக வந்து இந்த சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் படிப்புகளுக்காக தொடங்கப்பட்ட ஒரு முழுநேர ஆடிட்டிங் பயிற்சி கல்லூரி ஓகே சார் இப்போ சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் அப்படி இருக்கு இல்லையா இதுக்கு வந்துட்டு டியூரேஷன் வந்துட்டு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்க முடியாது ஏன் இதை வந்துட்டு ஃபுல் டைம் கோர்ஸாக படிக்கணுன்றது கட்டாயம் இது வந்து இப்போ ஒரு என்ஜினியரிங் இருக்கு மெடிக்கல் இருக்கு அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் மாதிரி இது ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் இது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குழந்தைங்க வந்து மறந்துடுறாங்க ஒரு பிகாம் எம்பிஏ மாதிரி ஒரு அகடமிக் லெவலில் ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கக்கூடிய கோர்சஸ் மாதிரி நினச்சி அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம அதுக்கு ஒதுக்க வேண்டிய சரியான ஒரு நேரத்தை ஒதுக்காம அதற்கான உழைப்பை கொடுக்காம அவங்க மேம்போக்க படிக்கிறதால தான் நிறைய பேர் வந்து இதுல ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு ரீசன் ஸோ இதை வந்து நாங்க என்எம்சியினுடைய மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இதை ரியலைஸ் பண்ணி தமிழக மாணவர்கள் வந்து இந்திய அளவுல அதிகமான பேர் வந்து சார்ட் அக்கௌண்ட்டுகளா காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டண்டுகளா கம்பெனி செக்ரட்டரிகளா உருவாகி நிறைய சாதனைகள் படைக்கணும் உலக அளவில் வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கிறதால நிறைய இவங்க சாதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக முழு நேரமாக படித்தா தான் முடியும் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து நாங்கள் வந்து அதை ஒரு ரெகுலர் காலேஜ் டைப்பில் காலையில் ஒன்பது மணிலிருந்து மாலை நான்கு மணி வரை ரெகுலராக இருக்கும் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கிளாஸஸ் ஒன் ஹவர் ஒரு கிளாஸஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு தனித்தனி பேராசிரியர் குவாலிஃபைடு சிஏசிஎம்ஏ சிஎஸ் குவாலிஃபைடு பேராசிரியர்கள் அது போக ஹாஸ்டலில் தங்குற கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் ஹாஸ்டலில் அங்கேயும் வந்து ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருப்பாங்க ஸ்டடி சூப்பர்வைசர்ஸ் ஸோ ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து மாண்டேட்ரி அங்கே கம்பல்சரி ஸ்டடி ஹவர்ஸ் இருக்கு ஸோ டெய்லி ஒரு பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் இந்த சிஏசிஎம்ஏ சிஎஸ்ங்கிற ஆடிட்டிங் படிப்புகளை படித்தா மட்டும்தான் இவங்க வந்து அந்த டியூரேஷனுக்குள்ள கரெக்டாக வந்து அந்த முடிக்க வேண்டிய வயசில் அதை முடிச்சுட்டு ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷனலாக பாஸ் அவுட் ஆகி லைஃப்பில் செட்டில் ஆக முடியும் ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இதை முழு நேரமாக வச்சு நடத்துகிறோம் சூப்பர் சார் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஈரோட்டில் மட்டும் இல்லாமல் வெளியூர் மாணவர்கள்னு இருக்காங்களே வெளி நகரங்கள்ல இருந்தும் கூட நம்ம ஈரோட்டில் வந்து படிக்கிறாங்களா அதனோட வசதி வாய்ப்புகளை பற்றி சொல்லுங்க சார் நிச்சயமா இப்போ டே ஸ்காலராக வர்றவங்க எங்களுடைய பெருந்துரை சுற்றி ஈரோடு மாவட்டத்தை சுற்றி இருக்கிற திருப்பூரில் இருந்து வரக்கூடியவங்க வரலாம் எங்களுக்கான அந்த பேருந்து வசதிகள் நாங்கள் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பெருந்துரை பேருந்து நிலையத்திலிருந்து எங்களுடைய பேருந்துகள் இலவசமாகவே அவங்களுக்கு இயக்கப்படுகிறது கல்லூரி வரைக்கும் ஸோ பிக்கப் அண்ட் ட்ராப் அவங்களுக்கு இருக்கு இதுவே நிறைய தமிழகம் முழுக்க இருந்து எங்க கிட்ட வந்து படிக்கிறாங்க ஸோ அதில் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் அதில் மாணவ மாணவிகள் தனித்தனியாக வந்து அவங்களுக்கு விடுதி வசதிகள் இருக்கு ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு வெஜ் நான்வெஜ் ஃபுட் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு அவங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் பியூரிஃபைடு ஆர்ஓ வாட்டர் கம்ப்ளீட்டாக ஆர்ஓ வாட்டர் தான் எல்லா இடத்துலையும் அன்இன்டர்ப்டட் எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் கட்னால வந்து படிக்க முடியலங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது எப்பயுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளையும் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இன்க்ளூடிங் ஃப்ரீ ப்ரௌசிங் ஃபெசிலிட்டி ஏன்னா வெளியூர்களில் இருந்து அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம காலேஜ்க்கு அனுப்பினாலே பயப்படுவாங்க சிலர் அதுவும் ஹாஸ்டலில் தங்க வைக்கணும் அப்படின்னா ஏ அவங்க எங்கே எப்படி போயிட்டு வருவாங்க அங்கேருந்து சேஃப்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் பயப்படுவாங்க அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அதாவது நல்லாவே தெரியும் ஏற்கனவே படித்த குழந்தைங்களுடைய பேரண்ட்ஸும் சரி இப்போ படிக்கிறவங்களுக்கும் சரி எங்களுடைய கல்லூரியை பற்றி என்எம்சியில் வந்து
இல்லைன்னா அவங்களுக்கு உள்ளேயே செக்யூர்டா இருப்பாங்க அவங்க மந்த்லி ஆஃப் மட்டும் தான் கொடுப்போம் ஸோ முழுக்க முழுக்க அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா அவங்களுடைய உலகம் ஒரு சிஏ உலகம் ஒரு சிஎம்ஏ உலகம் அவ்வளவுதான் அவங்க படிப்பு தான் அவங்க உலகம் அந்த மாதிரி தான் எங்க கிட்ட இருப்பாங்க ஸோ நம்மளோட என்எம்சி வந்துட்டு பெஸ்ட் அண்ட் சேஃப் ஸ்டடிஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்குன்னு பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்லியிருக்கேன் வெரி வெரி சேஃப் வெரி வெரி சேஃப் தேர் ஃபார் தேர் சில்ட்ரன் நோ டவுட் இப்ப வந்துட்டு என்எம்சி வந்துட்டு எத்தனை வருஷம் வந்துட்டு இந்த சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் படிப்புகளை வந்துட்டு முழு நேரமா பயிற்று வச்சுட்டு வருது கடந்த பன்னெண்டு வருஷமா நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப பதிமூணாவது வருஷமா இப்போ அடி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இதுல முழு நேரமா தான் ஆரம்பத்துல இருந்தே சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதனால தேர்ச்சி விகிதம் வந்து எங்க கிட்ட அதிகமா இருக்குது முக்கியமா எல்லா குரூப் மாணவர்களும் இருப்பாங்க அதுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் குரூப் செகண்ட் குரூப் மாணவர்களுக்கு எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபண்டமெண்டல் கோர்ஸ் அவங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸ் லா பத்தி எல்லாமே அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் டோட்டலா அதனால வந்து எந்த குரூப் ஸ்டூடெண்ட் வேணாலும் எங்க கிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம் அது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஓகே இப்ப வந்துட்டு மூணு கோர்சஸ் சொல்லி கொடுக்குறீங்க இல்லையா தனிப்பட்டு ஏதாவது முக்கியத்துவம் கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரா கோர்சஸ் என்னென்ன என்எம்சி ல நீங்க வந்து பயிற்று வைக்கிறீங்க அதாவது நம்ம இப்போ சிஎம்ஏ சிஏக்கெல்லாம் வந்து டேலி இஆர்பி மஸ்ட் அதே மாதிரி எம் எஸ் ஆபீஸ்ல அதுல வந்து பேசிக் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் கம்ப்யூட்டர் லேப் இருக்கிறது அது போக டேலி கிளாஸஸ் நாங்க கொடுக்குறோம் டேலி இயர்பி லேட்டஸ்ட் வெர்சன் என்னவோ அது வந்து நாங்க தனியா உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இது போக அடிஷனலா வந்து நாங்க இக்னோனுடைய இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியுடைய அந்த பிகாம் கோர்ஸுக்கான அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நாங்க வந்து நாலு பேப்பருக்கான அந்த இது நாங்க கோச்சிங் கொடுக்குறோம் இட்ஸ் அன் அப்ரூவ்டு சென்டர் ஃபார் தட் சோ வந்துட்டு சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் மற்றும் இல்லாம பிகாம்க்கும் கொடுக்குறீங்க ஆமா பிகாம் நாலு பேப்பர் அந்த ஸ்பெஷல் பிகாம் அவார்டட் பை இக்னோ அதுக்கு வந்து நாங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே நாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துடுறோம் எங்க ஃபேக்கல்டிஸே கொடுக்குறாங்க நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜோட ஒவ்வொரு கோர்ஸஸ்க்குமான டியூரேஷன் பத்தி சொல்லுங்க சார் சிஏ பிளஸ் டூ முடிச்சவங்க ஜாயின் பண்ணலாம் பிளஸ் டூ பாஸ் பண்ணியிருந்தா போதும் அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பாஸ் பெர்சன்டேஜ் இவ்வளவு மார்க் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல யார் வேணாலும் படிக்கலாம் எந்த குரூப் ஸ்டூடெண்ட் வேணாலும் பிளஸ் டூ படிச்சவங்க படிக்கலாம் பிளஸ் டூல சேராம தவிர விட்டவங்க நான் பிகாம் போயிட்டேன் பிஎஸ்சி போயிட்டேன்னு நினைக்கிறவங்களும் தாராளமா வந்து அதை முடிச்சுட்டு படிக்கலாம் சிஏ ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா பிளஸ் டூல வந்து பாஸ் பண்ணியிருந்தா போதும் பட் டிகிரியில வந்து காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் பிகாம் பிபிஏ பிபிஎம் எம்பிஏ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மினிமம் அக்ரிகேட் இருக்கணும் சிஏ ல வர்றதுக்கு சோ அவங்க சிஏ டைரக்ட் இன்டர்ல வருவாங்க மத்த நான் காமர்ஸ் பிஎஸ்சி பிஇ பிடெக் அந்த மாதிரி படிச்சவங்களும் வர்றாங்க சிஏக்கு சிஎம்ஏக்கு இதுல வந்து சிஏக்கு வந்து அவங்க மினிமம் சிக்ஸ்டி பெர்சென்ட் வேணும் இதுதான் சிஏ பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வந்தா ஃபைவ் இயர்ஸ்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் டிகிரி முடிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகும் இன்க்ளூடிங் ட்ரைனிங் ஓகே ஃபோர் இயர்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் கோர்சஸ் போகுதுன்னு சொல்றீங்க நம்ம நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜோட கோர்சஸ்க்கான சிறப்பம்சங்கள் அங்க பயிற்று வைக்கப்படும் சிறப்பம்சங்கள் என்னென்னு சொல்லுங்க அதாவது லிமிடெட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருப்பாங்க ஒரு கிளாஸ்ல வந்து ஒரு ஒரு அறுபதுல இருந்து அறுபத்தஞ்சு பேருக்கு மேல தாண்டவே மாட்டாங்க அவ்வளவுதான் ஒருத்தருக்கும் தனி ஒரு கவனம் கொடுத்து அவங்களுக்கு நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல இருந்து வந்திருப்பாரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து செகண்ட் குரூப் பியூர் சயின்ஸ்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க சிலர் வந்து காமர்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க பட் அவங்களுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருப்பாங்க சோ எல்லாருக்குமே வந்து அவங்களுக்கு புரியறது மாதிரி தனித்தனியா கேர் எடுத்து அவங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் கேர் எடுத்து பாத்துக்கிறதுனால நம்ம வந்து அதிகமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டம்ப் பண்ண மாட்டோம் லிமிடெட் சீட்ஸ் தான் ஒரு கிளாஸுக்கு லிமிடெட் சீட் மட்டும் தான் டோட்டலாவே நாங்க எவ்ரி இயர் வந்து அட்மிஷனே வந்து லிமிடெடா தான் பண்ணுவோம் இப்ப அட்மிஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்குது சோ அட்வான்ஸ் புக்கிங் இப்பயே வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே இப்ப வந்து என்எம்சி ல வந்து அட்மிஷன்ஸ் போடணும்னா எப்படி அவங்கள தொடர்பு கொள்ளல் நம்மளுடைய டிவில ஸ்க்ரோல் ஆயிட்டு இருக்கிற அந்த ரெண்டு कांटेक्ट நம்பர் அல்லது நம்ம வெப்சைட் www.nmcauditingcollege.comங்கற வெப்சைட் இதுல அவங்க कांटेक्ट பண்ணாங்கன்னா அவங்க தாராளமா அவங்களுக்கு விவரம் சொல்லுவாங்க எங்க அகாடமி கவுன்சிலர்ஸ் பிளஸ் நேர்ல வரதா இருந்தாலும் அவங்க ஈரோடு வந்து அவங்க பெருந்துரை வந்தாங்கன்னா பெருந்துரையில இருந்து ஒரு அதிகபட்சம் பத்து நிமிஷம் தூரம் தான் எங்களுடைய கல்லூரி துடுப்பதி ஓகே சார் நம்ம என்எம்சி எப்படி தொடர்பு கொள்ளலாம் சொன்ன கலர் வந்துட்டாங்க பேசிடலாம் வணக்கம் 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 யார் பேசுறீங்க சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க ரங்கசாமி சார் என்ன கேள்வி உங்களுக்கு
Okay, Matra, the little particular cartilum, CA, CMA, CS, Kwanda, Kurin, the Levi, Salavahun, Salirkanga. Thanks for calling. CA, CMA, CS, Patti, Nare, Vishingal Pesi, Teranjakapuram, like Made your short commercial break. Welcome back to Kalvi 360. This is the CA, CMA, CS. This is the CA, 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 Sir, Munadla is a very important thing. I am going to say that 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 I am so, that is the part of the curriculum. CA Foundation is the entrance. CPT is the entrance. CA Foundation is the part of 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 the of accounting and business law and business correspondence. the the descriptive type. So, from business math statistics and the quantitative aptitude and the general reasoning test. This is the third paper. Okay. And the economics paper. In the third and fourth paper is the objective type. Okay. So, this is the multiple choice question. The first two paper is the descriptive type. Okay. Okay, so now we have CA, CMA, CS students who are studying CA, CMA, CS. What is the question? Okay. 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 Commerce diploma open now. In the Madari plus two, in the group, first group, second group, third group, computer science, Yedu Arandalo, Yar and all the particular. Okay, Kalita, the Petit, the Pesalam, Color and Tanga Pesila, Manakam. Hello, Manakam, Yar Pesring it. Ah, Manakam, Madam, I'm going to go to the Vasiti Petra. Asani, Madam, Okay, ma'am. Uh, I want to go to the BCOMS, CA, and I want to go to the CA. 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 I want to go to the uh, failures are not a good thing. We have to do this. 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 அதனால இவங்களுக்கு பிகாம் வேணும் அப்படினா இவங்க வந்து CA படிக்கும் போதே செகண்ட் இயர்ங்கற அந்த இன்டர்மீடியட் லெவல்ல CA இன்டர்ங்கற லெவல்ல அவங்க வந்து இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓபன் யுனிவர்சிட்டில அவங்க அதுக்கான அந்த பிகாம் நாலு பேப்பருக்கான அந்த இத ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க இன்டர் பாஸ் பண்ணும்போது இந்த நாலு பேப்பரையும் அவங்க பாஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு இக்னோர்ல இருந்து ஒரு பிகாம் டிகிரியும் கிடைச்சிருது இதுவே ஃபைனல் லெவல்ல வந்து அவங்களுக்கு எம்காம் டிகிரி இதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு பேப்பர் மட்டும் எழுதி பாஸ் பண்ணா போதும் எம்காம் டிகிரியும் கிடைச்சிரும் ஓகே நீங்க வந்து பிகாம் படிச்சிட்டே CA படிக்க முடியும் சொல்லிருக்காங்க थैंक्स ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் வணக்கம் TV volume கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க வணக்கம் வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன பேர் வேல்மணி என்ன கேள்வி மேடம் உங்களுக்கு இன்னைக்கு என் பொண்ணு ஜனனி ப்ளஸ் 2 முடிச்சிருக்கா போன வருஷம் சரி மேம் ஆனா 
டிவி பார்க்காம வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு போன்ல பேசுங்க தொடர்புங்க <laughs> 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 தாராளமா அவங்க பொண்ணா எங்களுடைய என்எம்சில சேர்த்துறலாம் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே இருக்கு அதோட உங்களுக்கு 1 இயர் பிரேக் வந்து வர சொல்லி இருக்காங்க பரவாயில்ல 1 இயர் பிரேக் வரைக்கும் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல 1 இயர் பிரேக் னால எல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல தாராளமா அட்மிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ 1 இயர் பிரேக் இருந்தாலுமே நீங்க வந்துட்டு காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணலாம் சொல்லி இருக்காங்க थैंक्स फॉर कॉलिंग நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க ஓகே கால் கட் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் சார் இப்போ வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹாஸ்டல்ல தங்கி மட்டும் தான் நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ்ல படிக்க முடியுமா இல்ல டே ஸ்காலராகவும் சேர்ந்துக்கலாம் டே ஸ்காலராகவும் வரலாம் மாண்டேட்ரி கிடையாது அங்கே வந்து ரெசிடென்சியல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு தான் இல்லை பட் எங்ககிட்ட ஒரு நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரெசிடென்சியல் ப்ரோக்ராம் தான் ஏன்னா தமிழகத்தினுடைய எல்லா பகுதியில இருந்துமே இன்க்ளூடிங் ஃப்ரம் சென்னை இங்கிருந்தும் வந்திருக்காங்க கன்னியாகுமரியில இருந்து மதுரையில இருந்து ராமேஸ்வரம் ராம்நாடு சிவகங்கை எல்லா பகுதியில இருந்துமே எங்களுடைய மாணவ மாணவிகள் வந்து தங்கி படிக்கிறாங்க டே ஸ்காலர்ஸும் வர்றாங்க அவங்க சுத்தி ஈரோடு மாவட்டத்தில இருந்து திருப்பூர்ல இருந்து பவானி அந்த ஏரியால இருந்தெல்லாம் இங்க வந்து படிக்கிறாங்க டே ஸ்காலராகவும் வரலாம் வெற்றிச்சென்ன <laughs> வெற்றி செல்வி என்ன கேள்வி மேடம் உங்களுக்கு இன்னைக்கு கண்டிப்பா மேடம் உங்களுடைய தீர்வுகள் இப்பவே பேசி தெரிஞ்சுக்கோம் இவர்களுடைய பையனோ பொண்ணோ யாருன்னு சொல்லல இவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா குறைஞ்சபட்சம் பிகாம்ல வந்து ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த குறைந்தபட்ச அக்ரிகேட் சராசரி மதிப்பெண்கள் இருக்கணும் இருந்தால் சிஏ ப்ரோக்ராம்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எங்ககிட்டயே இன்டர் லெவல்ல வந்து அவங்க கோச்சிங்க்கு வந்துடலாம் இதே சிஎம்ஏ சிஎஸ் ஜாயின் பண்ணோம்னா அங்கே வந்து பாஸ் பண்ணிருக்கணும் அவ்வளவுதான் அரியர்ஸ் இருக்கக்கூடாது மற்றபடி பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்ங்கிற எந்த கிரிட்டீரியாவும் சிஎம்ஏ சிஎஸ்க்கு இல்ல ஆனா சிஎஸ் தான் சிஏ தான் படிக்கணும் அப்படின்னா சிஏக்கு வந்து கம்பல்சரி அவங்க இன்டர் லெவல்ல வரலாம் ஆனா காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்னா பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கணும் நான் காமர்ஸ்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இருக்கணும் ஓகே நீங்க பி காம் முடிச்சு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம பர்சன்ட் இருந்தா போதும் பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்தாலே போதும் சொல்லிருக்காங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் வணக்கம் மேம் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க உங்க பேரை திரும்ப சொல்லுங்க மகேஸ்வரி மேம் என்ன கேள்வி உங்களுக்கு யாருக்காக கேக்குறீங்க வணக்கம் <laughs> ஒரு வருஷம் 
இன்டர்ங்கிறது வந்து அங்கே எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லுவாங்க சிஎஸ்ல அது ஒரு வருஷம் ஸோ அதில் குரூப் ஒன் குரூப் டூங்கிற ரெண்டு மாடியூல் ஒன் மாடியூல் டூன்னு சொல்லுவாங்க அதில் நாலு நாலு எட்டு பேப்பர் தான் ஃபைனலில் வந்து அவங்க ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம்னு சிஎஸ்ல சொல்லுவாங்க அதில் மாடியூல் ஒன் மாடியூல் டூ மாடியூல் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மாடியூல்லையும் மூணு மூணு பேப்பர் இருக்குது மூணாவது மாடியூலில் இருக்கக்கூடியதில் கடைசி பேப்பர் வந்து எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட்னு சொல்லி மொத்தம் எட்டு விதமான சப்ஜெக்ட் கொடுத்து ஏதாவது ஒன்று எடுத்து எழுதலாம் ஸோ ஃபவுண்டேஷன் நாலு பேப்பர் இன்டர்ல வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ அதாவது எக்ஸிகூட்டிவ்ல வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ நாலு நாலு எட்டு பேப்பர் பிளஸ் ஃபைனல் லெவல்ங்கிறதுல ஒன்பது பேப்பர் ஸோ இதுல வந்து இவங்க ஒவ்வொன்றுமே வந்து நூறு நூறு மார்க் குறைஞ்சபட்சம் நாற்பது நாற்பது சதவீதம் அக்ரிகேட் பிப்டி பர்சன்ட் வாங்கியிருக்கணும் நாலு வருஷம் ட்ரைனிங் வந்து ஒரு வருஷம் இவங்க ஃபைனல் முடிச்சுட்டும் ட்ரைனிங் போகலாம் இன்டர் முடிச்சுட்டும் ட்ரைனிங் போகலாம் ஸோ இன்டர் முடிச்சுட்டு போனாங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் ட்ரைனிங் பண்ணணும் ஃபைனல் முடிச்சுட்டு போனாங்கன்னா ஒரு வருஷம் ட்ரைனிங் பண்ணா போதும் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங் சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு ஓகே நீங்க பிளஸ் டூ முடிச்சிருந்தா ஈஸியா பேசிக்கோட சேர்ந்து சிஏ ஜாயின் பண்ணலாம் சொல்லியிருக்காங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சார் அவங்க தாராளமாக உங்க இந்த இந்த மாணவர்கள் வந்து சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் படிக்கிறவங்க ஆல் இண்டியா லெவல்ல நான் பெரிய ரேங்க் ஹோல்டர் ஆகி வரணும் ஒரு சாதனை படைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அப்பதான் அவங்க ரெண்டு குரூப்பையும் சேர்ந்து எழுதணும் அது இன்டர்லயோ ஃபைனல்லயோ மற்றபடி அவங்களுக்கு வந்து நான் இதை பாஸ் பண்ணா போதும்னு நினைக்கிறவங்க இன்டர்லயோ ஃபைனல்லயோ குரூப் ஒன் மட்டும் தனியா எழுதலாம் குரூப் டூ மட்டும் தனியா எழுதிக்கலாம் அல்லது முதல்ல குரூப் டூ எழுதிக்கலாம் அப்புறமா குரூப் ஒன் எழுதிக்கலாம் இந்த வசதிகள் இருக்கு ஓகே அழைப்புக்கு நன்றி அடுத்த அழைப்பாளர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேம் யார் பேசுறீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க மேம் என்ன கேள்வி உங்களுக்கு இது யாருக்காக கேட்க போறீங்க தாராளமாக இவங்க பொண்ணு சி ஏ படிக்கலாம் நாங்க வந்து இந்த மாதிரி பயோ மேத்ஸ் எடுத்துட்டு வர்றவங்க எங்க கிட்ட வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் எங்களுடைய மாணவர்கள்ல ஒரு நாற்பத்தைந்துல இருந்து ஐம்பது சதவீதம் பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப் செகண்ட் குரூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வருவாங்க இவங்களுக்காக ஒரு செப்பரேட்டா ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கோர்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் வந்து நாங்கள் ஒரு மூணு மாசம் கத்து கொடுத்து ஏன்னா லெவன்த் டுவெல்த்ல அவங்களுக்கு வந்து காமர்ஸ் அக்கவுண்ட்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் பிசினஸ் மேஸ் அவங்களுக்கு இருக்காது ஸோ இது தெரியாதவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா இதை வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் இவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்து அதுக்கு தயார்படுத்தி அதுக்கு பிறகு அவங்களை சிஏ ஃபவுண்டேஷனுக்கு நாங்கள் கொண்டு வரோம் சூப்பர் மேம் பயோ மேக்ஸ் படிச்சிருந்தாலுமே சிஏ படிப்புக்கு அது ஒரு தடை இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க 
யாருக்கா கேட்க போறீங்க ஓகே ஓகே என்ன கேள்வி குரூப் பிளஸ் 2 முடிச்சிட்டு பயோமேக்ஸ் குரூப்ல எடுத்துக்கேன் சிஏ பண்ணலாமா डायरेक्टली பண்ணலாமா இல்ல யூஜி கோர்ஸ் முடிச்சிட்டு பண்ணலாமா கண்டிப்பா உங்க சந்தேகம் புரியுது அதற்கான தீர்வை தெரிஞ்சிக்கலாம் இவங்க வந்து எப்போ ஒரு மாணவர் அல்லது மாணவி நான் ஒரு சார்ட் அக்கவுண்ட் ஆகணும் நான் ஒரு காஸ்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கவுண்ட் ஆகணும் அல்லது ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்களோ பிளஸ் டூ முடிச்ச உடனே இவங்க உடனடியாக இந்த கோர்ஸ்ல இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஜாயின் பண்றது தான் அட்வைசபிள் எங்களுடைய அனுபவமும் வந்து நாங்க கண்டுகிட்ட உண்மை என்னன்னா பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வர்றவங்க அதிகமான காலங்கள் இழுக்காம அந்த டியூரேஷனுக்குள்ள அவங்க கரெக்டா முடிச்சு பாஸ் அவுட் ஆயிடுறாங்க தாராளமாக படிக்கலாம் இவங்கள மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு எங்களுடைய என்எம்சியில ஒரு தனிப்பட்ட கேர் எடுத்து செப்பரேட்டா அவங்களுக்கான பவுண்டேஷன் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து நாங்க அப்புறமா சிஏ பவுண்டேஷன்ல அவங்க இது பண்றோம் நீங்க பிளஸ் டூ முடிச்சிருந்தாலும் தடை இல்லாம நீங்க சிஏ படுக்கலாம் சொல்லிருக்காங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க ஒருத்தங்க <laughs> 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 நினைச்சுக்கிட்டுஸ் <laughs> 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 நம்மளுடைய சார்ட் அக்கவுண்டன்சி அப்படிங்கிற இந்த கோர்ஸ் வந்து இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட் அக்கவுண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நியூ டெல்லிங்கிற மத்திய அரசினுடைய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் கீழே இயங்கக்கூடிய ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனம் இது தனி தனிப்பட்ட அதிகாரம் படைத்த மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய நிறுவனம் தரக்கூடிய இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் தொழில் படிப்பு தொழில் பட்ட படிப்பு இது வந்து பிஜி லெவலுக்கு ஈக்குவல் ஆனது தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் இந்த மாதிரி படிப்புகளை பத்தி தொடர்ந்து நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் போன்ற தொழில் படிப்புகளுக்கான தீர்வுகளை தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் உங்களுடைய சந்தேகங்களை நீங்களும் எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு தீர்வுகள் கொடுக்கறதுக்காகவே ஈரோடு நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜோட மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி மிஸ்டர் சங்கர் நம்ம கூட இருக்காங்க நீங்களும் உங்களுடைய சந்தேகங்களை எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் அழைக்க வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு மூன்று எட்டு நேர் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க மேம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் சொல்லுங்க திருப்பூர்ல இருந்து அருணா தேவி பேசுறேன் என்ன கேள்வி உங்களுக்கு இன்னைக்கு என் பொண்ணு பிளஸ் டூ முடிச்சிட்டாருங்க ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல சிஏக்கு ரெஜிஸ்டரும் பண்ணிட்டாருங்க பழைய போர்ஷன்ஸு வந்து அவங்க புது போர்ஷன்ல எழுதணும்னு ஆசைப்படுறா அந்த புது போர்ஷனுக்கு எழுத முடியுமா அதுக்கு எழுதுறதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் எப்படி வருமா என்ன ஏதுன்னு டவுட் உடனே உங்களுடைய சந்தேகத்துக்கு தீர்வுகள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூன் முப்பது வரை சிபிடி ரெஜிஸ்டர் பண்ண அந்த கேட்டகரிகளை இவங்க பாப்பா பண்ணிருக்காங்க தாராளமாக இவங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் வரைக்குமே சிபிடிலேயே சிபிடி மோட்லேயே அந்த எக்ஸாம்ஸே எழுதலாம் இருநூறு மார்க்குக்கு அவங்க எழுத வேண்டிய மினிமம் தேர்ட்டி பெர்சென்ட் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பேப்பர்லையும் பிளஸ் அவங்களுக்கான அக்ரிகேட் பிப்டி பெர்சென்ட்ங்கிற சிபிடி மோட அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் வரைக்கும் அதுக்கான வேலிடிட்டி இருக்குது தாராளமாக அதுல அப்பியர் ஆகலாம் ஒருவேளை சிஏ பவுண்டேஷன் இந்த நாலு பேப்பர்ல அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டெப்த பாத்துட்டு அதுல அட்ராக்ட் ஆகி இவங்க குழந்தை வந்து இவங்களுக்கு சிஏ பவுண்டேஷன் மாறணும் சுச்சோர் ஆகணும் அப்படின்னா தாராளமாக நம்மளுடைய எஸ்ஐஆர்சி நுங்கம்பாக்கம் இங்க மகாத்மா காந்தி ரோட்ல இருக்கு ஆன்லைன்லயே அவங்களுக்கு ஒரு மெயில் ஐடி கொடுத்திருப்பாங்க கரஸ்பாண்டன்ஸுக்கு அவங்களுக்கு தொடர்புக்கு சோ அதுலயே வந்து அவங்க தொடர்பு கொண்டு அவங்க வந்து இந்த சிஏ பவுண்டேஷனுக்கான லெவல்ல அவங்க சுவிச் ஓவர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான சின்ன கட்டணங்கள் எல்லாம் இருக்கு அங்க கேட்டா சொல்லுவாங்க என்கொயரியில தாராளமாக சிஏ பவுண்டேஷன் இவங்க குழந்தை பண்ணலாம் சிபிடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாலும் பரவாயில்ல அல்லது சிபிடி மோட்லயே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் வரைக்கும் எழுதலாம் அது அவர்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்தது ஓகே உங்களுடைய பொண்ணு சிஏ பவுண்டேஷன் தாராளமா பண்ணலாம்னு சொல்லிருக்காங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா தூத்துக்குள்ள இருந்து ராணி பேசுறேன் ராணிம்மா யாருக்காக கேட்க போறீங்க என்ன கேள்வி உங்களுக்கு 
தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார்கள் இதுல எந்த சந்தேகமும் இல்ல என்னன்னா இதுக்கு தேவையான அந்த கடின உழைப்பும் அந்த மன ஒருமைப்பாடு மட்டும் இருந்தா போதுமானது இதுதான் கத்துக்கணுங்கிற ஆர்வம் சாதிக்கணும் நான் ஒரு சார்ட் அக்கௌண்ட் ஆகணுங்கிற கனவு லட்சியம் அந்த ஒரு தாகம் இருக்கணும் அதுல ஒரு சலிக்காத மனத்தோட இதுல வந்து நான் சாதிச்சே தீர்வுங்கிற அந்த உணர்வும் அதுக்கான உழைப்பையும் போட்டா ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தாராளமாக சார்ட் அக்கௌண்டா மாறி நல்ல ஒரு ப்ரொபஷனலா உலகத்துல எங்க வேணாலும் அவங்க ஜாபுக்கு போகலாம் அரசாங்க உத்தியோகத்துக்கு போகலாம் அவர்களுக்கு உலகமே சொந்தம் ஓகே இப்ப நிறைய இன்ட்ரெஸ்டோட பேஷனோட படிச்சா சிஏ முடிச்சு சக்சஸ்ஃபுல் ஆகலாம் சொல்லிருக்காங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் வணக்கம் சாய் சுரேஷ் மேடம் சாய் கிரேஷ் யாருக்காக கேட்க போறீங்க சார் டாக்டர் என் டாக்டர் காக வரேன் ஓகே என்ன கேள்வி சார் அவங்களுக்காக இது மாதிரி நான் வந்து பிகாம் முடிச்சிட்டேன் ஓகே வந்து ஐசி டபிள் சேர்ந்திருக்கான் பேசுங்க சார் தொடர்ந்து பேசுறேன் அழைக்கப்படுறாங்க <laughs> காரணம் என்ன அப்படின்னா உலகம் முழுமைக்குமே நம்ம நாட்டில் எப்படி காஸ்ட் அக்கௌண்டன் காஸ்ட் ஆடிட்டர்னு சொல்றோமோ அவங்கள உலகத்தில் வந்து மற்ற நாடுகளில் எல்லாமே காஸ்ட் அக்கௌண்டன் இல்லாம மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன் அப்படிங்கிற பேர்ல அழைக்கிறாங்க ஸோ அதனால நம்ம நாட்டில் ஐசிடபிள்யூ படித்தவங்களுக்கு வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகளில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறதுனால அதை வந்து அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் ஐசிஎம்ஏஐ நிறுவனம் சிஎம்ஏ நிறுவனம் வந்து இப்போ சிஎம்ஏ மாத்தி இருக்காங்க வேற ஒன்றும் இல்ல சிஎம்ஏ வந்து உலகளாவிய உலகளாவில் இஃபாக்கல படிப்பது <laughs> அது மட்டும் இல்லாம சீமா யூகே லண்டன் சீமா சார்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கவுண்ட் சொல்லக்கூடிய பிரீமியம் பாடி பார் சிஎம்ஏஸ் இன் தி வேர்ல்ட் அதுலயே வந்து ஒரே ஒரு பேப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜிக் கேஸ் ஸ்டடி ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பரிசை மட்டும் எழுதி சீமா மெம்பர் ஆனாங்கன்னா இவங்க வந்து சிஜிஎம்ஏ சார்ட் குளோபல் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் மிகப்பெரிய உலகளாவிய ஒரு உன்னதமான ஒரு தகுதியை அடையலாம் அதனால யாரும் வந்து சிஎம்ஏ அதாவது ஐசிடபிள்யூ ஒரு சாதாரண படிப்பு நினைக்காதீங்க அதுவும் வந்து உலகளாவிய வேலை வாய்ப்புகள் இந்தியா முழுமைக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் இந்திய அரசாங்கம் தமிழக அரசாங்கம் எல்லா இடத்துலயுமே வேலை வாய்ப்புகள் நிறைந்தது அதுலயும் சுயமா பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் காஸ்ட் ஆடிட்டரா சர்டிபிகேஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது தாராளமாக படிக்கட்டும் அற்ப அற்புதமான படிப்பு அது சார் இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம நேர்களோட அத்தனை கேள்விகளுக்கும் அருமையான தேர்வுகள் கொடுத்தீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் சார் என்ன நேர்களே சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் போன்ற கல்விகளுக்கான நிறைய சிந்தனைகளை பேசி தேர்வுகள் தெரிஞ்சிருக்கோம் அது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வரம் சந்திக்கிறேன் அத